సో చాలామంది ఓఎస్ అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత లైక్ విండోస్ సెవెన్ నుంచి టెన్కి టెన్ నుంచి లెవెన్కి ఇలా అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత సీలో లోకల్ డిస్క్ సీలో సో విండోస్ డాట్ ఓల్డ్ అని చెప్పి ఒక ఫోల్డర్ని మీరు గమనించే ఉంటారు సో కాకపోతే ఈ ఫోల్డర్ని డెలీట్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేసి ఒక మీమాన్స్లో ఉంటారు కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రైట్ లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తున్నాను సో ఇది ఏకంగా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ థర్టీ జీబీ దాకా మీకు స్పేస్ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి సో ఒకవేళ మీరు విండోస్ లెవెన్ నచ్చలేదు విండోస్ టెన్కి మళ్ళీ మీరు రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు ఖచ్చితంగా ఈ ఫోల్డర్ అయితే ఉండాలన్నమాట సో ఇలా లేదు మేము ఖచ్చితంగా అప్గ్రేడ్ చేసిన ఓఎస్లోనే మేము రన్ అవుతాము అన్నప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ని నిరభ్యంతరంగా డెలీట్ చేసుకోవచ్చు విండోస్ డాట్ ఓల్డ్ అనే దాంట్లో మీకు పాత ఓఎస్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో పాత విండోస్ కెర్నల్ సంబంధించిన ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో కాకపోతే ఇది కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ నేనైతే విండోస్ టెన్ నుంచి విండోస్ లెవెన్కి అప్గ్రేడ్ అయ్యాను అయిన తర్వాత అది ఏకంగా ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ దాకా తీసుకుంది సో అది క్యాల్కులేట్ అవుతుంది చూడండి ప్రస్తుతము సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ సైజ్ ఆన్ డిస్క్ ఓకే ఫైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్గా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ జీబీ వరకు నాకు తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ కన్జ్యూమ్ అయితే కొంచెం కష్టమే కదా రెండు వందల యాభై ఆరు జీబీ హార్డ్ డిస్క్ నాది ఐ మీన్ ఎస్ఎస్డి సో అంటే ఎస్ఎస్డి కాబట్టి నేను కొంచెం స్టోరేజ్ తక్కువ ఉండే విధంగానే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు స్టోరేజ్ పర్పస్గా కాకుండా ఎడిటింగ్ పర్పస్గా కావాలి కాబట్టి కొంచెం తక్కువలోనే తీసుకున్నాను నేను ఎస్ఎస్డి అనేది సో ఇక్కడ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ నాకు అది ఆక్యుపై చేసింది అనమాట సో నేను దీన్ని ఇప్పుడు డెలీట్ చేస్తాను ఓకే సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే దీన్ని డెలీట్ చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే దీని మీద రైట్ లిక్ ఇచ్చి డెలీట్ చేయమని కాకపోతే అది డెలీట్ కాదు సో యాక్చువల్గా ఇది అందరూ తెలిసిన విషయమే ఇక్కడ ఫైల్స్ డెలీట్ కావంటే కావనమాట ఎందుకంటే ఇందులో వచ్చి మీకు విండోస్ సంబంధించిన ఫైల్స్ ఉంటాయి కెనల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ కావాలి ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు డెలీట్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ అని చెప్పేసి అడుగుతుందే కానీ ఇక్కడ మీకు ఇది డెలీట్ కాదు సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో లోకల్ డిస్క్ సి దగ్గర రైట్ లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళారు అంటే ఇక్కడ మీకు డిస్క్ క్లీనప్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది కానీ కొన్ని చోట్ల ఆ ఆప్షన్ కనపడదు ఎందుకంటే అది అప్డేట్స్ వల్ల కావచ్చు వర్షన్స్ వల్ల కావచ్చు కొన్ని చోట్ల మీకు ఇక్కడ డిస్క్ క్లీనప్ అని చెప్పి ఇక్కడ కనపడదు అనమాట సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారంటే దిస్ పీసీకి వెళ్ళండి దిస్ పీసీ దగ్గర ఏంటంటే లోకల్ డిస్క్ సి మీద క్లిక్ చేసి పైన కనిపించే త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ క్లీనప్ అని కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ క్లీనప్ అని క్లిక్ చేసి టెంపరీ ఇంటర్నెట్ ఫైల్స్ ఇట్లా చాలా కనిపిస్తాయి డౌన్లోడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి మనం కొంచెం కిందకు వచ్చి సో ఇక్కడ క్లీనప్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మనం క్లిక్ చేస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ మనకు డిస్క్ క్లీనప్ ఇస్ క్యాల్కులేటింగ్ హౌ మచ్ స్పేస్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫ్రీ ఆన్ సి దిస్ మే టేక్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ టు కంప్లీట్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీకు కనపడడం జరుగుతుంది కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి లోకల్ డిస్క్ సి మీద రైట్ లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళినప్పుడు డిస్క్ క్లీనప్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది చాలా చోట్ల మీరు ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసినా కానీ మెయిన్గా అదే చెప్తారు సో అక్కడ ఒకవేళ కనపడకుంటే మాత్రం మీరు సి డ్రైవ్ మీద క్లిక్ చేసి పైన త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి డిస్క్ క్లీనప్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది విండోస్ అప్డేట్ క్లీనప్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఇక్కడ కనపడడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తారు తర్వాత విండోస్ అప్గ్రేడ్ లాగ్ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి ఉంది ఇది కూడా వన్ ఎయిటీ టు ఎంబీ దాకా ఉంది సో దీన్ని కూడా మనం క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్డేట్ క్లీనప్ ఇది ఓకే అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రీవియస్ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కనపడడం జరుగుతుంది ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ జీబీ ఉంది ఇది సో దీన్ని కూడా మీరు క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫైవ్ నైంటీ నైన్ కూడా నేను క్లిక్ చేయడం జరిగింది సో అండ్ దెన్ ఓకే ఫైన్ ఆ తర్వాత తమ్నైల్స్ వచ్చి ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం డెలీట్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చిందే క్లీనప్ ప్రాసెస్ కోసంగా సో నేను దీన్ని డెలివరీ ఆప్టమైజేషన్ ఫైల్స్ని కూడా ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది టోటల్గా ఇరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు జీబీ అనమాట
ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ విండోస్ ఆర్ యూ షూర్ ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు డూ దిస్ అని చెప్పేసి మనకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అంటే ఏంటంటే విండోస్ టెన్ నుంచి విండోస్ లెవెన్కి అప్గ్రేడ్ అయ్యావు మళ్ళీ మీరు రోల్ బ్యాక్ కావాలంటే జరగదు మీకు ఓకేనా అని చెప్పి అడుగుతుంది అనమాట సో నాకు ఓకే ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ విండోస్ టెన్కి వెళ్ళదలుచుకోవట్లేదు ఈ సిస్టంలో సో దెన్ నేను ఇక్కడ ఎస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఫైన్ ఎస్ క్లిక్ చేశాను ఎంత టైం తీసుకుంటుందో చూద్దాం సో ఓవరాల్గా మనకు టెన్ మినిట్స్ టైం అయితే పట్టింది టోటల్గా డిస్క్ క్లీన్ అప్ అవ్వడానికి సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం సీ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేద్దాం విండోస్ డాట్ ఓల్డ్ ఫోల్డర్ అయితే పోయిందనమాట సో అసలు మనకు స్టోరేజ్ పెరిగిందో లేదనేది ఇప్పుడు వెరిఫై చేద్దాం లోకల్ డిస్క్ సీక్ వెళ్ళి చూస్తే మనకు ట్వంటీ ఫోర్ జీబీ దాకా మళ్ళీ మనకు డేటా పెరగడం అయితే జరిగింది కాకపోతే ఎక్స్ట్రా క్యాచ్ ఫైల్స్ ఇవి కూడా వన్ జీబీ వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ దాకా ఉంటాయి కాబట్టి వీటి కోసం నేను సీ క్లీనర్ అని చెప్పి యాప్ ఉంటుంది సో ఆ యాప్ ఓపెన్ చేసి నేను ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసి క్లీన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక్కొక్కసారి వన్ జీబీ నుంచి త్రీ జీబీ వరకు మనకు ఈ క్యాచ్ ఫైల్స్ టెంపరీ ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా డిలీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా మనకు వన్ డాట్ ఎయిట్ జీరో జీబీ వరకు రిమూవ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఈ విధంగా మనం కంప్లీట్గా పాత విండోస్ ఫైల్స్ని అండ్ క్యాచ్ ఫైల్స్ని మొత్తాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు